Good morning everyone and uh, welcome ulit sa channel ko guys. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ngayon ay yung tinatawag natin na watch hours kasi napakadami talaga ang hindi pa alam kung saan titignan yan. So magbubukas tayo ngayon ng aking channel para at least yan ang gagawin kong model para masundan nyo ako guys. So napakasimple lang po, mag-login lang sa inyong channel. Ayan. Kapag nakapag-login na kayo dyan, may makikita kayo dyan home, videos, playlist, community, channels, at saka about kung paano patungkol yung channel mo. Okay? Now, kung titignan mo po sa upper right hand, meron tayong profile picture, yung icon na nilalagay mo. Sa akin, itong teacher na cartoon, cartoony, ano? So, yan po yung aking uh, icon. So, para makapunta po kayo dyan, ang gagawin nyo lang po ay kung i-click nyo yung YouTube Studio. Ayan. Pag na-click nyo na po yung YouTube Studio, may makikita kayo dyan, dashboard, videos, playlist, analytics, comments, subtitles, monetization, um, audio library, nandyan po lahat yan. So, i-go-go through ko po kayong lahat para at least may idea kayo. Ito yung playlist. Ayan. I-click naman natin yung comments. Dyan. Kapag i-click nyo po yung mga comments, nandyan po lahat. At yung analytics. Okay. Now, basic mag-focus sa analytics kasi ito yung usual problem natin. Saan ba natitig nakikita yan? So, kung may nakikita kayo dyan, guys, views, 16.6 thousand. The other side naman, may watch time in hours, 2.3. That's 2,300 watch hours. And yung subscribers ay meron siyang 1,100 plus. Okay? So, in last 28 days, kung nakikita nyo po yan sa gilid, upper right, may last 28 days. So, i-explain ko po sa inyo. Now, pupunta tayo sa monetization na naman. Kung mapapansin po ninyo guys, ang layo, bakit nakalagay kanina doon sa analytics, 2,300. Now, dito naman, nasa 1,000 plus lang, 1,631. So, anong meron? Bakit hindi pareho? Okay? Now, balik tayo ulit dito sa analytics. Explain ko po sa inyo. Kung nakikita nyo po dyan, ilalagay po natin to sa lifetime ha, para at least buo. Lifetime po, mula nung nag-start kayo hanggang sa kasalukuyan. Yan po, meron po tayong 2.5 or 2,500 watch hours na, okay? Na real time. Real time po yan, yun po yung kasalukuyan na gumagana sa oras na ito. Now, kung babalik po tayo sa monetization tab, napapansin po natin ang liit lang ng nakalagay dyan, 1,600 plus lang. So, hindi siya pareho. So, huwag kayong makonfuse, huwag kayong uh, mabaliw, bakit nabawasan ka or what. Kasi marami nag-freak out. Wala, po kayo, wala pong nababawas, hindi po kayo nababawasan. Hindi nga lang po nagre-render pa sa monetization tab. Kasi po, ang monetization tab, ayan yung pinaka-final na uh, watch hours na output na yan. Yan yun po yung nalinis na ni AI. Okay. So, now, titignan naman natin ngayon dito sa ating application sa Creator Studio na app. Okay? So, ito po ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung interface ng application. So, mag-download lang po kayo dyan kung wala po po kayong uh, studio app. So, simple lang po. Ito yung nakikita niya sa, sa interface ng uh, studio app. Meron po yung dashboard, may analytics, nandiyan yung comments, videos, and whatnot. Now, since yung topic natin ngayon ay nakafocus sa WH or watch hours, so paano ba natin titignan yan kapag nagtatanong po tayo, saan ba makikita ang 48 hours? Saan ba nakikita yung lifetime? Okay? So don't you worry, punta tayo sa analytics. Yung analytics natin, makikita na real real time na video uh, views, may top, views po, top videos po dyan, subscriptions and whatnot. Now, ang una natin titignan ngayon ay itong... Uh, Real-time views, meron po siyang 5,700 as of this time sa oras na ito. Now, may watch time po siya na in minutes sa last 28 days, okay? Now, punta tayo sa last watch time in minutes, okay? Kung makikita niyo po dyan, kapag bubuksan niyo po, unang lalabas last 28 days, so wag po kayong plumingin dyan. Titignan niyo po ang uh, 48 minutes, uh, 60 minutes, 48 hours, at saka lifetime. Yan lang po ang kiklik niyo po yan. Yan o, oh, meron po siyang drop down. Kapag i-click nyo po yung 7 days, yan po ang lalabas. Kapag naman po pipiliin natin ng 90 days, yan po ang lalabas niya. Kapag naman po lifetime, yan yung total mula nung nag-start ka hanggang sa kasalukuyan. So yan, dyan po natin makikita ilan na po yung lifetime watch hours natin. Okay? In minutes naman, nasa 48 hours, yan yung lalabas. Okay? Nandyan po siya sa 80 plus. Yan. 
So, yan po yung kasalukuyan ko. Now, makikita nyo po yung graph sa lifetime. So, napakasimple lang po kung gusto nating malaman kung ilan talaga yung pumapasok. Minsan, kadalasan kapag nangihingi ako ng watch time, pinapadalan po ninyo ako ng views. So, hindi po ang views, okay? Kung gusto nating malaman yung ating watch hours, huwag sa views pumunta. Pumunta po kayo sa watch hours in minutes. Alright? So, kung ano po yung nakikita nito, ninyo dito sa sa studio app, ganun din po yung makikita ninyo na uh, details sa sa Chrome or doon mismo sa channel ninyo. Mayroon ng slight difference kasi nga po, ang pinaka-updated sa lahat pagdating sa watch hours at saka sa views ay sa studio app. Okay? So, dapat meron kayong app if you want to uh, monitor yung watch hours ninyo, yung views or whatever you want to monitor. Okay? So, yun lang po guys. Kapag may tanong, Mag-comment lang sa, section, sa comment section. Okay, maraming pong salamat ulit sa panunood and I hope you learned something today. Have a great day. Bye-bye.